elle se fait draguer et ça me rend fou. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Elle se fait draguer et ça me rend fou. À travers cette vidéo, je vais vous donner trois points essentiels pour un petit peu atténuer cette jalousie lorsqu'elle se présente. J'ai tenu à faire cette vidéo dans ce sens parce que récemment, j'ai coaché une personne qui se retrouvait dans cette situation, à savoir une jalousie de projection. Donc, c'est véritablement ces mots, c'est que elle se fait draguer et ça me rend fou. Ça le rendait malade au point que ses repères, il était complètement déboussolé, désemparé face à cette jalousie qui est devenue infernale, qui est devenue présente quotidiennement dans sa relation. Et malheureusement, eh bien, euh, la, la compagne, en l'occurrence, euh, a rompu. Et donc, il était au plus bas. Il a regardé une vidéo, vous voyez bien que ces vidéos sont vraiment dans le sens où c'est pour vous aider, pour attirer votre attention, pour que vous puissiez avoir une compréhension de votre jalousie, parce qu'elle ne se prend pas à la légère. Euh, il faut absolument analyser son degré de jalousie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement soit dans une jalousie de projection, c'est-à-dire vous la projetez, ou soit dans une jalousie que vous subissez. Donc, vous êtes, donc en l'occurrence, celle-ci est vraiment orientée vers une jalousie projetée. Et là, nous sommes véritablement dans une jalousie maladive. Il n'y a pas d'autre mot. Dès lors où elle est excessive, où elle vous rentre dans un mal-être, limite dans de la paranoïa, on rentre dans une jalousie délirante. Donc, ce qu'il faut savoir, donc on va vraiment orienter vers trois grands points et je vous donnerai bien sûr euh, euh, des, petites, euh, des petites solutions et des petits conseils. D'ailleurs, prochainement, c'est en préparation, je vais euh, vous présenter une petite formation euh, qui sera à votre disposition et, et vous pourrez euh, voilà, avoir une compréhension et, et pouvoir vous en sortir euh, à travers cette formation que je mettrai euh, prochainement en ligne. Alors, la première chose, c'est lorsque nous sommes dans une jalousie maladive, dite là de projection, où ce, ce, cette personne-là, elle est tellement mal, elle est tellement en dépendance par rapport à la personne qu'elle qu jalouse, c'est-à-dire que là, elle est vraiment euh, euh, omnibulée par, par sa compagne, parce que là, on parle vraiment d'une du, personne, donc d'un homme, qui est, euh, qui est devenu à la limite fou. Vous voyez le terme de « qu'elle me rend de fou », on rentre dans une folie. Et donc cette folie-là, elle est démesurée et elle est euh, déconnectée d'une réalité. C'est-à-dire que c'est sa réalité à lui qui devient euh, présente au quotidien. Et plus il va l'alimenter par ses pensées, plus il va la nourrir et plus il va la vivre, bien évidemment. En termes d'émotion, plus nos pensées vont être orientées vers de la jalousie. On a vraiment besoin, bien sûr, derrière la jalousie, il y a le besoin de sécurité, mais derrière cette, ce besoin de sécurité, il y a la peur, forcément la peur de perdre l'être aimé. Donc, tout ça devient confondu complètement dans l'esprit de la personne et au point qu'à un moment donné, on se dit « mais c'est… » C'est fatigant. Dans, dans, dans mon esprit, je, ça tourne en boucle et j'ai l'impression euh, véritablement de ne plus vivre, d'être euh, entre parenthèses. Et, et c'est source de douleur. Euh, on souffre, c'est profond et on n'arrive plus, on est complètement euh, perdu. Véritablement, c'était limite un appel SOS. C'est une pathologie, on est dans la pathologie, on est dans une euh, jalousie profonde ou au point de ne plus avoir de repères et de rentrer dans de la folie, vous voyez, à, à partir d'un amour. Vous voyez, c'est très, très subtil. 
D'ailleurs, à partir de, de cela, on peut partir sur « dans l'amour, eh bien, est-ce que je suis jalouse Il est jaloux, c'est une preuve d'amour, ce n'est pas grave, il, veut, il me montre son amour. » Mais on, on ne mesure pas le degré dans lequel on peut par la suite se retrouver. C'est pour ça que j'attire véritablement votre attention sur le fait que la jalousie, il faut bien mesurer son degré de manière à ce que vous ne rentrez pas comme ce coaché, comme cette personne que je viens d'accompagner dans une jalousie maladive où on est vraiment déconnecté et ça devient même une folie. Il devient fou par la jalousie de sa compagne, c'est-à-dire que il y a eu des, euh, des disputes, même avec des personnes extérieures, c'était dans la rue, c'était dans un, un endroit public, euh, il, il y avait constamment des scènes de ménage, il, euh, ses émotions étaient tellement débordantes qu'il n'en pouvait plus. Donc ça explosait à tout moment et à un moment donné, il n'arrivait plus de toute façon même à force d'accumuler cette émotion est comme un petit peu, on va dire, euh, mettre un couvercle sur cette émotion et de l'étouffer, eh bien, euh, on va dire que ça va être un raz-de-marée. Euh, cette émotion va jaillir à un moment donné, ça déborde. C'est vraiment comme, euh, on va dire, une cocotte minute et là, vous le sifflez et, et tout explose. Et c'est ce cas-là par rapport à cette personne qui était présente, constante dans toutes les sorties extérieures avec sa compagne, eh bien, il y avait cette jalousie qui jaillissait, qui devenait vraiment insupportable. Et bien sûr, sa compagne a rompu parce que vous comprenez bien que c'est invivable pour votre compagnon ou votre compagne. Vous voyez Donc, c'est très, très délicat. Alors, les trois points que je veux vous amener à une réflexion, c'est que avant tout, cette personne-là, quand elle rentre dans cette jalousie, c'est que il y a un manque de confiance. Un manque de confiance déjà par rapport à soi. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment confiance en soi, eh bien, forcément, on n'aura pas confiance en les autres, en l'occurrence, en sa compagne. Donc, s'il si n'a pas suffisamment confiance en lui, eh bien, il est complètement dans une projection. Il est euh, euh, tout le temps en en alerte, à surveiller, à épier, il vit à travers l'autre et il n'a plus de vie. D'ailleurs, il vit qu'à travers l'être aimé. La jalousie tue l'amour à petit feu. Quelle que soit l'intensité de cet amour, sur le moyen long terme, il tue la relation et c'est voué à l'échec. Il ne faut pas, euh, on va dire, se voiler la face. À un moment donné, cette jalousie, elle va prendre des proportions, elle va être tellement débordante que la personne, soi-disant l'être aimé, ne pourra plus supporter. C'est c'est pas c'est pas on va dire c'est pas constructif de vivre dans une jalousie constante. C'est c'est une maladie, c'est une pathologie. Donc on emploie le mot pathologie, peut-être que c'est lourd, mais c'est en même temps pour alerter. Que voulez-vous lui donner comme autre terme c'est une véritable pathologie. On rentre dans de la jalousie maladive, dit malade. Donc, on devient malade de cet amour et on a peur de perdre l'être aimé. On a peur de se retrouver seul, mais parce qu'à l'intérieur, il y a ce manque de confiance. On n'est pas, pas en adéquation avec soi. Donc, on est dans la projection. Vous voyez Donc, c'est très délicat. Bien sûr, au niveau du deuxième point, c'est que forcément, il y a de la dépendance affective. L'un ne va pas sans l'autre. Dès lors où on est dans une jalousie maladive, c'est égal à de la dépendance affective. On est dépendant de l'affect. On a besoin de l'autre. Sans l'autre, on ne peut pas se remplir d'amour. On manque d'amour. L'amour de soi par rapport à l'estime, bien sûr, elle est complètement déséquilibrée. C'est un vide total. Donc là, vous voyez, c'est la jalousie, la dépendance affective, c'est relié euh, inévitablement à notre estime à travers l'amour de soi. Donc, quand on est dans cette dépendance affective, si même l'être aimé va nous aimer à sa manière, eh bien, ça ne sera jamais assez suffisant parce qu'on en voudra toujours plus. Il y a une série de vidéos que vous pourrez consulter sur ma chaîne sur la dépendance affective. Donc, 
on est dépendant de l'affect au même titre qu'une dépendance, une addiction à l'alcool, aux drogues, etc. Donc, dès lors où il y a une addiction, eh bien, c'est de l'addiction à l'amour. On manque cruellement d'amour parce qu'encore une fois, l'amour de soi n'est pas comblé. Dès lors où on travaille sur soi et qu'on a suffisamment d'amour pour soi, eh bien, on est en équilibre. On n'a plus besoin de se remplir par rapport à l'autre parce que on se suffit à soi. Euh, J'ai également accompagné récemment une personne qui, avec qui on avait longuement euh, parlé et euh, d'où le travail également de la de l'amour de soi, il me dit que ce n'était pas aussi évident, bien sûr, hein, de d'avoir cette cette image de se dire que finalement on se suffit à soi et que l'amour de soi, on peut se le donner soi-même et on n'est pas en demande par rapport à à l'autre dans une relation dans une relation amoureuse. Eh bien, je peux vous dire que dès lors où vous avez suffisamment d'amour pour vous, eh bien, vous êtes capable et vous êtes, on va dire, riche abondant d'amour pour que vous puissiez le partager et le donner à l'être aimé. Vous imaginez, c'est encore plus multiplier cet amour parce que la définition de l'émotion euh, que nous avons dans nos émotions innées qui est la joie, l'amour, eh bien c'est un besoin de partage. Donc on a besoin de le partager parce que ça en déborde, donc on, on, on en a tellement. Et plus on est dans cette dynamique d'amour de soi et de partage, et plus on se remplit. Donc, euh, c'est de l'abondance euh, à tous les niveaux. Donc, quand on arrive à, à travailler, euh, d'ailleurs, dans mes coachings euh, par rapport à l'estime de soi, eh bien, bien sûr, on travaille sur les fondamentaux pour pouvoir véritablement s'épanouir à partir de nous-mêmes et non d'être dans une dépendance par rapport à l'autre. Le troisième point, eh bien, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Forcément, ça devient une relation toxique, qu'on le veuille ou non, dès lors où il y a de la jalousie, où c'est pathologique, où c'est quotidien, où il y a de la surveillance, on est sur la personne, on est sur l'être aimé, on simule, on ment, on, on devient véritablement une personne qui est sur l'autre, c'est-à-dire on est là dans, dans une jalousie maladive, on rentre dans la délirante, on est dans la projection et si vous voulez, il n'y a plus d'issue. Donc la relation devient toxique parce que aimer l'autre, ce n'est pas de l'étouffer, ce n'est pas de l'envahir, ce n'est pas une tyrannie qui va être domestique dans le couple, ce n'est pas d'être constamment sur l'autre, eh bien, l'amour, c'est la liberté avant tout, la liberté, la confiance. La jalousie, ce n'est en aucun cas de l'amour. Il y a un déséquilibre dans la relation et que tous les jours, c'est voué à des disputes, à des, euh, à des comportements euh, malsains, à des, à des querelles, à chaque situation, à chaque regard, à chaque sortie. Vous comprenez bien qu'au quotidien, c'est invivable. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont contacté où ils m'ont euh, voilà, fait part de leurs histoires par rapport à la jalousie. Il y a véritablement des scénarios incroyables autour de la jalousie. Donc, attention à votre degré de jalousie. Donc, en l'occurrence, là, c'est « elle se fait draguer et ça me rend fou ». Eh bien, il faut absolument voir votre confiance en vous. Il faut absolument voir le degré de cette jalousie si vous êtes ou non dans de la dépendance affective et il faut absolument voir le déséquilibre dans cette relation toxique si effectivement au quotidien il y a un mal-être qui est installé dans votre relation. Je sais que vous avez véritablement envie de vous en sortir, d'où le fait de regarder ces vidéos, le fait de me faire des retours et de me faire ces commentaires à travers mes vidéos. Donc, je vous invite véritablement à voir de plus près vers quelle jalousie vous vous situez. Est-ce qu'elle est profonde Est-ce qu'elle est passagère Il faut véritablement 
ne pas être dans le déni et analyser de près cette jalousie. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous offrir un appel diagnostique personnalisé et nous pourrons voir ensemble le degré de votre jalousie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas que la clé est en vous et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. À bientôt. Bye.